হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু শরীফ কমার্স একাডেমি আজকে অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে বিবিএ সেকেন্ড ইয়ার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট এবং বিবিএ থার্ড ইয়ার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশে আজকে আমরা করব ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি মানে গৃহ সম্পত্তি কাতে আয় আজকে লেকচার নাম্বার 1 তো এই ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি মানে গৃহ সম্পত্তি কাতে আয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সিলেবাস এই সিলেবাসে আলোকে আমরা তিনটা ফরম্যাটে ভাগ করছি প্রথম ফরম্যাট হচ্ছে গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় দুই নাম্বার ফরম্যাট হচ্ছে বিনিয়োগ ভাতা নির্ণয় এবং তিন নাম্বার ফরম্যাট হচ্ছে কর দায় নির্ণয় আমরা এই তিনটা ধাপে এই চ্যাপ্টারকে শেষ করব আমি যে হোসেন অ্যানালাইসিসটা নিছি এখানে দেখো 2014 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত যে অ্যানালাইসিসটা এই অ্যানালাইসিসটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য এরপর আমি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট অ্যানালাইসিস দেখাবো তারপর আমরা মেন অঙ্কে চলে যাব তো দেখতেছি যে 2016 সালে আমাদের ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে পার্ট বি তে কোনো প্রশ্ন হয় নাই পার্ট সি তে একটা প্রশ্ন হয়েছে 10 মার্কের 2017 সালে পার্ট বি তে একটা দিয়েছে পার্ট সি তে কোনো প্রশ্ন হয় নাই 2018 সালে পার্ট বি তে হয় নাই কিন্তু পার্ট সি তে হয়েছে 19 সালে পার্ট বি তে হয়েছে পার্ট সি তে হয় নাই 20 সালে যায় পার্ট বি তে হয় নাই পার্ট সি তে হয়েছে 21 সালে পার্ট বি তে হয় নাই পার্ট সি তে হয়েছে যেহেতু ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট তোমরা পরীক্ষা দিবে 2022 সালে তাহলে এখান থেকে আশা করতেছি 2022 সালে পার্ট সি তে এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে যদি পার্ট সি তে নাও আসে পার্ট বি তে একটা প্রশ্ন কনফার্ম আসবে আমরা এটাকে পরি হল সাধারণত পার্ট বি এর জন্য কিন্তু পার্ট সি তে যদি আসে তাহলে সেটা আমাদের জন্য বোনাস তাহলে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট তোমাদের 2016 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত যে অ্যানালাইসিসটা আমি দিছি এই অ্যানালাইসিসটা কি তোমরা বুঝতে পারছো হ্যাঁ ওকে তাহলে এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে তার পরবর্তীতে অ্যাকাউন্টিং এর অ্যানালাইসিস তারপর আমরা মূল ক্লাস শুরু করব ওকে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং এর সেই একই ফরম্যাট তিনটাই অ্যানালাইসিসটা দেখো 2016 সালে অ্যাকাউন্টিং পার্ট বি তে প্রশ্ন হয় না পার্ট সি তে প্রশ্ন হইছে 2017 সালে পার্ট বি তে একটা প্রশ্ন দিছে 2018 সালে পার্ট বি তে একটা পার্ট সি তে হয় নাই 19 সালে পার্ট বি তে 20 সালে যায় পার্ট বি তে হয় নাই পার্ট সি তে একটা দিছে আবার 21 সালে যায় পার্ট বি তে একটা হইছে পার্ট সি তে হয় নাই তাহলে 2022 সালে আশা করা যায় এখান থেকে পার্ট সি অথবা পার্ট বি দুইটার যে কোনো একটা প্রশ্ন কনফার্ম আসবেই অতএব আমরা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট হোক আর ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হোক এই চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা অঙ্ক গুরুত্ব সহকারে করব ফর পার্ট বি এন্ড পার্ট সি তো আমাদের অ্যানালাইসিসটা শেষ এখন আমরা মেন অঙ্কে ঢুকব কত ক্লাসে আমরা করেছিলাম সিকিউরিটি সুদ খাতে হাই ধারা ছিল হচ্ছে 22 আজকে আমরা করব গৃহ সম্পত্তি খাত যার ধারা হচ্ছে 24 24 ও 25 বলা যায় পরীক্ষার মধ্যে তুমি শুধু 24 লিখলো কোনো সমস্যা নাই 24 ও 25 দুটো হচ্ছে গৃহ সম্পত্তি খাত তুমি যদি 24 লেখো তাহলে কোনো সমস্যা নাই তো গৃহ সম্পত্তি খাত কি বা কাকে বলে এটা আগে আমরা জেনে নিব আইকর অধ্যাদেশ হচ্ছে 1984 সালে আইকর অধ্যাদেশে 24 ধারায় উল্লেখিত খাত সমূহের মধ্যে তৃতীয় খাত হচ্ছে গৃহ সম্পত্তি খাত আর দুই নাম্বার খাত হচ্ছে আমাদের যেটা আমরা শেষ করলাম সিকিউরিটি সুদ খাতে আই প্রথম খাত তাহলে কোনটা প্রথম খাত হবে বেতন খাত সেটা আমরা করি না সেটা পরে করব আমরা তাহলে আমাদের তৃতীয় নাম্বার খাত হচ্ছে গৃহ সম্পত্তি খাত বলছে যে আয় বছরে কর দাতা মালিকানাধীন গৃহ বা ঘরবাড়ি বা তৎসংলগ্ন ভূমি ফার্নিচার ফিক্সচার্স ফিটিং ইত্যাদি যে বার্ষিক মূল্য নির্ধারিত হয় তাকে গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় বলে গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় নির্ণয় নমুনা মধ্যে আমরা সেই বরাবর আগের মতই প্রথমে লিখব কর দাতা নাম এরপরে আয় বর্ষ 21 22 এবং কর বর্ষ হচ্ছে 22 23 এই দুইটা তোমাদের জন্য ফিক্সড তারপর আমরা লিখব হচ্ছে গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় নির্ণয় গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় নির্ণয় তারপর আমরা তিনটা দাগ কাটব আয়ের খাত ও বিবরণ টাকা টাকা গৃহ সম্পত্তি খাতে ধারা হচ্ছে 24 ও 25 
তাহলে গৃহ সম্পত্তি খাতে প্রথম যে কোটেশন সেটা আমরা বের করব হচ্ছে বার্ষিক মূল্য প্রথম যে কোটেশনটা সেটা হচ্ছে বার্ষিক মূল্য বার্ষিক মূল্য আমরা কিভাবে বের করব বার্ষিক মূল্য বের করতে হবে দুইটা জিনিসের সাথে কম্পেয়ার কইরা প্রথমটা হচ্ছে প্রকৃত ভাড়া দাও আমি ক নম্বরে দিছি প্রকৃত ভাড়া আর খ নম্বরে দিছি হলো পৌর মূল্য বা মিউনিসিপাল মূল্য পৌর মূল্য মানে পৌরসভার ভিতরে যে বাড়িঘর আছে এগুলো একটা পৌর মূল্য দিতে হয় ওই পৌর মূল্য এবং প্রকৃত ভাড়া এই দুইটা টাকার মধ্যে যে টাকাটা বড় হবে সেটাই হচ্ছে বার্ষিক মূল্য হিসেবে আমরা গণ্য করব এখানে বার্ষিক মূল্য ব্র্যাকেটে কিন্তু লিখছি বড়টি তার মানে প্রকৃত মূল্য টাকা এবং পৌর মূল্য টাকার মধ্যে যে টাকাটা বড় সেটাই হচ্ছে বার্ষিক মূল্য হিসেবে আমরা গণ্য করব এখন প্রকৃত ভাড়া কিভাবে বের করব প্রকৃত ভাড়া বের করার নিয়মটা দেখো এখানে লেখা আছে প্রথমে প্রাপ্ত ভাড়া অর্থাৎ বাড়িটি ভাড়া দিয়ে আমি যত টাকা পাই ওইটা হচ্ছে প্রাপ্ত ভাড়া এই প্রাপ্ত ভাড়ার সাথে উৎসে কর্তিত কর উৎসে কর্তিত করটা আমরা যোগ করব এখন এটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে হয় না বাড়িটি দুইটা উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়া হয় এক আবাসিক উদ্দেশ্যে দুই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটা বাড়ি বা ঘর বাড়ি যেটাই হোক সেটা দুই উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়া হয় একটা হলো আবাসিক উদ্দেশ্যে মানে থাকার জন্য যদি দেয় আবাসিক আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক বিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে যদি তাহলে সেটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য এই উৎসেকর কর্তনটা করতে হবে তখনই যখন শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দিবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যদি ভাড়া দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে উৎসে কর্তৃত্ব কর কর্তন করতে হবে উৎসে কর্তৃত্ব করের হার হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট প্রযোজ্য অর্থাৎ প্রাপ্ত ভাড়াকে পঁচানব্বই দ্বারা ভাগ করব আর পাঁচ দ্বারা আমরা গুণ করব তাহলে উৎসে কর উৎসে কর্তিত কর এটা আমরা এটা আমরা গণনা করব কখন আবাসিক উদ্দেশ্যে দিলে নাকি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দিলে বলো তো দেখি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দিলে তাও কত পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট টাকাকে পঁচানব্বই দ্বারা ভাগ আর পাঁচ দ্বারা গুণ এটা আর একটা ভাগ হতে পারে যদি ভাড়া যদি উৎসে কর কর্তন করার পরে দেয় যেমন মনে করো ভাড়া যদি একটা ব্যাংক বা আর্থিক বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছে দেয় ব্যাংক কি করবে যে ভাড়া হবে ওই ভাড়ার উপর ওই ভাড়ার উপর সরকারি ট্যাক্স কাটার পরে বাড়ি এলাকে ভাড়া দিবে সরকারি সরকারি ট্যাক্স কাটার পরে যদি ভাড়া দেয় ওই যে ভাড়াটা পাবে ওই ভাড়াটা কি মোট টাকা নাকি নিট টাকা বলো তো দেখি নিট টাকা গুড ধন্যবাদ নিট টাকা ট্যাক্স কাটার পরে যে টাকা দিবে ওইটা নিট টাকা এখন কর আয়কর কর্তৃপক্ষ বলবে যে তুমি তোমার নিট টাকার উপর দিবা না তুমি তোমাকে দিতে হবে মোট টাকার উপরে ওই নিট টাকাকে মোট টাকায় কনভার্ট করার জন্য আমরা পাঁচ পার্সেন্ট হারে গত ক্লাসে আমরা সিকিউরিটি খেতে করছিলাম পঁচানব্বই দ্বারা ভাগ করব আর মোট টাকায় কনভার্ট করার জন্য একশো দ্বারা গুণ করব তাহলে পঁচানব্বই দ্বারা ভাগ একশো দ্বারা গুণ আমরা কখন করব যখন উসে কর কর্তন করার পরে যখন তোমাকে ভাড়া দিবে তখন আর উৎসে কর কর্তন করার আগে যদি দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে পঁচানব্বই দ্বারা ভাগ আর পাঁচ দ্বারা গুণ এই দুইটা রেট কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রেট পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু এই দুইটা আমরা গুলিয়ে ফলাবো হ্যাঁ মনে রাখবা উৎসে কর কর্তন করার পর যদি দেয় তাহলে সেটা নিট টাকা নিট টাকাকে মোট টাকায় কনভার্ট করতে হবে পঁচানব্বই দ্বারা ভাগ আর একশো দ্বারা গুণ আর উৎসে কর কর্তন করার পর যদি না দেয় তাহলে পঁচানব্বই দ্বারা ভাগ আর পাঁচ দ্বারা গুণ করব এরপরে উৎসে কর কর্তন আমাদের শেষ এরপরে অনেক সময় দেখবা যে বাড়ির খরচ কিছু কিছু খরচ ভাড়াটিয়ে দেয় আর কিছু খরচ হলো মালিক দেয় এনে লেখা আছে ভাড়াটিয়া কর্তৃক বহনকৃত বাড়ি খরচ অর্থাৎ বাড়ির কোন খরচ যদি ভাড়াটিয়া দেয় তাহলে সেটা আমরা প্রাপ্ত ভাড়ার সাথে যোগ করে দিব আর মালিক কর্তৃক বহনকৃত ভাড়াটিয়ার খরচ অর্থাৎ মালিক যদি ভাড়াটিয়ার কোনো খরচ দেয় তাহলে সেটা প্রাপ্ত ভাড়ার সাথে আমরা কি করব বিয়ে করব। তাহলে প্রাপ্ত ভাড়ার সাথে আমরা এই চারটা জিনিস যুগ বিয়োগ করার পর আমরা প্রকৃত ভাড়া বের করব তাহলে প্রকৃত ভাড়া বের করার নিয়মটা কি আমি আবার বলতেছি প্রথমে প্রাপ্ত ভাড়া দিব প্রাপ্ত ভাড়ার সাথে যদি বাড়িটি যদি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে উৎসেকর কর্তন করব আর আবাসিক উদ্দেশ্যে দিলে উৎসেকর কর্তন করার কোনো দরকার নাই উৎসেকর কর্তনটা দুই রকম হয় একটা লো যদি উৎসেকর কর্তন করার পরে দেয় তাহলে টাকাকে পঁচানব্বই দ্বারা ভাগ আর একশো দ্বারা গুণ করবো আর উৎসেকর কর্তন করার আগে যদি দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে পঁচানব্বই দ্বারা ভাগ পাঁচ দ্বারা গুণ করবো আর ভাড়াটিয়া যদি কোন খরচ দেয় তাহলে সেটা যোগ করব মালিক যদি কোন খরচ বহন করে তাহলে সেটা আমরা বিয়োগ করবো এই চারটা যুগ বিয়োগ করে আমাদের বের হবে প্রকৃত ভাড়া 
আর খ নাম্বার আমরা লিখব পৌর মূল্য অথবা মিউনিসিপাল মূল্য এই পৌর মূল্য বা মিউনিসিপাল মূল্যটা প্রশ্নে ডিরেকশন দেয়া থাকবে যে 10 লাখ 5 লাখ 20 লাখ টাকা তাহলে এই প্রকৃত ভাড়া যে টাকা আমরা বের করব এবং পৌর মূল্য যে টাকা প্রশ্নে দেয়া থাকবে এই দুইটার মধ্যে আমরা কি করব কম্পেয়ার করব কম্পেয়ার করে দেখব যে কোন টাকাটা বড় যে টাকাটা বড় এটি হচ্ছে আমাদের বার্ষিক মূল্য আশা করি এই পর্যন্ত আপনারা সবাই ক্লিয়ার আমার কথা কি ক্লিয়ার अनुमोदन खरच অনুমোদন যোগ্য খরচ কি অনুমোদন যোগ্য খরচ হলো যে সকল খরচ গুলো আয়কর কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিছে হ্যাঁ তুমি এই এই খাতে ব্যয় করতে পারবা ওই সমস্ত খরচ কে বলা হয় অনুমোদন যোগ্য খরচ এই অনুমোদন যোগ্য খরচের মধ্যে অন্য কোনো কিছু দেই অথবা না দেই একটা কমন একটা কস তার নাম হচ্ছে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এই নিচের কোনোটাই যদি না থাকে তোমাকে বাধ্যতামূলক ভাবে মেরামত রক্ষণে খরচ তোমাকে থাকলেও দিতে হবে না থাকলেও দিতে হবে মেরামত ও রক্ষণে বেকন খরচ এটা দুই উদ্দেশ্যে এটা দুইটা রেট এক হলো পঁচিশ পার্সেন্ট এক হলো তিরিশ পার্সেন্ট আবাসিক উদ্দেশ্যে যদি দেই বসবাস করার যে যদি দেয় তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট আর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা আর্থিক ব্যাংক বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছে দেয় তাহলে তিরিশ পার্সেন্ট আর এই পঁচিশ পার্সেন্ট বা তিরিশ পার্সেন্ট দুর্ব হচ্ছে আমরা বার্ষিক মূল্যের উপর खजना सब समय भाड़ा थे দেখা যায় যে এক বছরের মধ্যে দুই এক মাস বাড়ি খালি থাকতে পারে এটা অস্বাভাবিক কোনো কিছু না সারা বছর যে ভাড়াটিয়া থাকবে এরকম কথা নাই যে কয় মাস খালি থাকবে ওই কয় মাসকে আমরা বলবো শূন্যতা ভাতা এই শূন্যতা ভাতা বের করার নিয়ম হচ্ছে আমরা যে এই যে বার্ষিক মূল্য যেটা বের করব এই বার্ষিক মূল্য হচ্ছে এক বছরের টাকা এর জন্য বার্ষিক মূল্যকে আমরা বারা দ্বারা ভাগ করব বারা দ্বারা যদি ভাগ করি আমরা পাবো এক মাসের টাকা এখন প্রশ্ন যদি বলা থাকে দুই মাস খালি আসল ধন সেই ক্ষেত্রে দুই দ্বারা গুণ করব আর লেখা আছে গুণ যে কয় মাস খালি থাকবে যদি তিন মাস খালি থাকে তাহলে তিন দ্বারা গুণ করব শূন্যতা ভাতাটা কি বুঝতে পারছি আমরা ওকে আর সাত নম্বর হচ্ছে অনাদায়ী ভাড়া অনাদায়ী ভাড়া মানে কি ভাড়া যদি বকেয়া থাকে কিছু স্বাস্থ্য ভাড়াটি আছে টাকা থাকা সত্ত্বেও কি রাখে বকেয়া রাখে যে এই মাসে দিন না সামনে মাসে দিন এরকম যদি কোনো খরচ থাকে তাহলে সেটা আমরা অনুমোদন যোগ খরচের মধ্যে আমরা ঢুকিয়ে দিব তাহলে অনুমোদন যোগ খরচের টোটাল আমরা খরচ পাইলাম হচ্ছে সাতটা খরচ গুলো আমার সাথে আবার একটু দেখেন মনে করেন হ্যাঁ মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ আবাসিক দিলে পঁচিশ বাণিজ্যিক দিলে হচ্ছে তিরিশ মিউট করেন এখন আনমিউট হওয়ার কোনো দরকার নেই ভূমি উন্নয়ন ব্যয় অথবা ভূমি উন্নয়ন কর এবং ভূমি কর এক কথায় কর রিলেটেড যা পৌর কর ভূমির খাজনা বা ভাড়া বন্দুক ঋণের সুদ বা ঋণকৃত মূলধনের সুদ এখানে হলো পাঁচ নম্বর হচ্ছে বিমা অগ্নি বিমা প্রিমিয়াম গৃহের বিমা খরচ এবং বিমা প্রিমিয়াম তারপর ছয় নম্বর হচ্ছে শূন্যতা ভাতা সাত নম্বর হচ্ছে অনাদেয় ভাড়া বার্ষিক মূল্যের টাকার সাথে এই অনুমোদন যোগ খরচ সবগুলো যোগ করার পর আমরা বাদ দিব এই বাদ দেওয়ার পরে আমরা সর্বশেষ যে আইটেমটা সেটা হচ্ছে যুগ অব্যয়িত মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এটা ধারা হচ্ছে উনিশের তিরিশ এই আইটেমটা হচ্ছে নতুন সংযোজন হয়েছে দেখবা বইয়ের মধ্যে এটা প্রশ্নে অনেক প্রশ্নে দিচ্ছে অনেক প্রশ্নে দেয় নাই যে প্রশ্নে দেয় না সেটা ভুল আগের সমাধান এটা কিন্তু নতুন সংযোজন করা হয়েছে 
কি অবাইত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ধারা হচ্ছে উনিশের তিরিশ এটা খুব ভালো করে খেয়াল করব এটা কিন্তু প্রত্যেক অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আসবে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে ষাট তাহলে কোন খরচে কোন অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমরা এটা দিব আমি এটা বলতেছি ভালো করে খেয়াল করবা এখানে অবাহিত মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচের মধ্যে ব্র্যাকেটটি লিখছি অনুমোদিত খরচ মাইনাস হচ্ছে প্রকৃত খরচ অনুমোদিত খরচ মানে কি যে অনুমোদন যে খরচের মধ্যে যে খরচ গুলো আমরা দিব এগুলা যুগ ফল যেটা তাকে আমরা বলছি হলো অনুমোদন যোগ্য খরচ মাইনাস প্রকৃত খরচ অ্যাকচুয়ালি বাড়া বাড়িটা মেনটেন করার জন্য যে খরচ গুলো লাগে এগুলো প্রকৃত খরচ বলে এই অনুমোদন যোগ খরচ থেকে যদি প্রকৃত খরচ বাদ দিয়া টাকা যদি থাকে তাহলে সেই টাকাটা আমরা অবাহিত মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচের মধ্যে দিব অর্থাৎ কখন এটা আসবে যখন অনুমোদিত খরচ বড় হবে এবং প্রকৃত খরচ কম হবে তখন আমরা অবাহিত মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ দিব আর যদি অনুমোদিত খরচ কম প্রকৃত খরচ যদি বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ এক কথা নেগেটিভ হয়ে যাবে নেগেটিভ হলে সেটা আর আনবো না তাহলে অবাহিত মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ কখন আনবো অনুমোদিত খরচ খরচ যখন প্রকৃত খরচের থেকে কি হবে বেশি হবে কথা কি মনে থাকবে ভাই মাথায় তাহলে আমি আবার বলতেছি অবাহিত মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কিন্তু সব অঙ্ক কেটার ক্ষেত্রে আসবে না কখন আসবে যখন অনুমোদিত খরচ প্রকৃত খরচের থেকে কি হবে বেশি হবে তাহলে অবাহিত মেরামত রক্ষণ খরচ যোগ করার পর আমরা দিব গৃহ সম্পত্তি খাতে মোটাই তাহলে আশা করি আমাদের স্টেপটা কমপ্লিট এখন আমি তোমাদের যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে প্রকৃত খরচ আমার পড়া শেষ হয় নাই আমি পড়া শেষ হলে তারপর বলবো যে কে কোথায় প্রশ্ন আছে হ্যাঁ একটু আমাকে সময় দিতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনুমোদিত খরচ তো আমরা বুঝলাম অনুমোদিত খরচ হলো আমাদের এই সাতটা এখন আসেন আমরা এখানে কিছু নোট পড়বো হ্যাঁ আমরা যে মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ পড়ছি বলতো মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কত কত পার্সেন্ট ধরি আমরা তিরিশ গুড ধন্যবাদ এখানে লেখা আছে নোট একে লেখা আছে নিম্নোক্ত খরচ গুলো মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাই এগুলো অনুমোদন খরচের মধ্যে আসবে না এই সমস্ত খরচের পরিবর্তে আমরা আবাসিক হলে দেই পঁচিশ পার্সেন্ট বাণিজ্যিক হলে দেই তিরিশ পার্সেন্ট যেহেতু একটা পার্সেন্ট ধরে কাজ করি অতএব এই খরচগুলি যদি প্রশ্নে থাকে তাহলে এগুলা নতুন করে আর আমাদের অঙ্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না এগুলা আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে কারণ এগুলা যদি থাকে আপনি মেরামত খরচ দেওয়ার পরে যদি ভাড়া আদায় খরচ আইন খরচ আবার নতুন করে দেন তাহলে একই খরচ আপনি ডাবল দিতে চান আর ডাবল দিলে আপনার অঙ্কটা কি হবে ভুল হবে অতএব ভালো করে খেয়াল করেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ একটা বাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা করতে যে ধরনের খরচ গুলি হয় যেমন ভাড়া আদায় খরচ যেটাকে আমরা বলি কেয়ারটেকার আইন খরচ বাড়িটি যদি কোনো মামলা হয় একটা আইন খরচ আছে মেরামত খরচ আছে গেটের দারোয়ানের একটা বেতন আছে যে পানি তুলে পাম্পম্যানের বেতন আছে পানির খরচ একটা খরচ আছে লিফ্টম্যানের বেতন মানে যে লিফটে থাকে তার একটা বেতন আছে বিদ্যুৎ খরচ আছে তাহলে এই যে যে খরচ গুলি পড়লাম ভাড়া আদায় খরচ আইন খরচ মেরামত খরচ দারোয়ানের বেতন পাম্পম্যানের বেতন পানির খরচ লিফ্ট ম্যানের বেতন এবং বিদ্যুৎ খরচ এই কয়েকটা খরচ কার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় বলো তো দেখি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এই খরচ এই খরচ গুলোর পরিবর্তে এগুলা পরিবর্তে আমরা দেই বার্ষিক মূল্যের পঁচিশ পার্সেন্ট অথবা তিরিশ পার্সেন্ট এই বার্ষিক মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট অথবা তিরিশ পার্সেন্ট দেওয়ার কথা মানে হচ্ছে এই খরচ গুলো আমাদের কাজ কি শেষ এখন ওই বিশ পঁচিশ পার্সেন্ট বা তিরিশ পার্সেন্ট দেওয়ার পরে যদি প্রশ্নে যদি এই খরচ গুলি থাকে এবং সেটা যদি আপনি সুন্দর করে ঢুকিয়ে দেন তাহলে একই খরচ কিন্তু আপনি দুইবার দিতে চান ঠিক আছে অতএব এই খরচ গুলো বিশেষভাবে এই খরচ গুলো মনে রাখতে হবে যে এগুলা তো মেরামত রকম খরচের অন্তর্ভুক্ত অতএব এগুলা নতুন করে আমরা আনবো 
এই যে খরচগুলির কথা বললাম এই খরচগুলির নামই হচ্ছে প্রকৃত খরচ যে প্রশ্ন করছেন আশা করি সে উত্তর পাইছেন হ্যাঁ এখন আপাতত প্রশ্ন করার দরকার নাই সব উত্তর পাবেন হ্যাঁ আপনাদের মনে যে প্রশ্নগুলি খুঁজতেছে সব आंसर পাবেন তাহলে এক নাম্বার আশা করি আইটেমটা আমরা বুঝতে পারছি তাহলে এই যে খরচগুলি বললাম এই খরচকে আমরা কি বলবো মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ আর ইকলা নামে কি বলো দেখি প্রকৃত কি খরচ তারপর লেখা আছে দুই নাম্বারটা লেখা আছে বাড়ি অনেক সময় দেখবা যে বাড়িটা দুতলা একতলায় মালিক থাকে আর একতলায় ভাড়া দেয় ঠিক আছে আবার দেখবে অনেক সময় বাড়িটা তিন তলা একতলায় মালিক থাকে আর দুই তলা মালিক কি কয় ভাড়া দেয় আবার অনেক সময় দেখবা যে পুরো বাড়িটাই ভাড়া দিছে ঠিক আছে আবার অনেক সময় দেখবে পুরো বাড়িটাই মালিক আছে এরকম আমাদের হতে পারে এই ক্ষেত্রে লেখা আছে যদি বাড়িটি দুতলা হয় এবং এক তলায় মালিক নিজে এবং অন্য তলায় ভাড়া দেয়া হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে পৌর মূল্যকে দুই দ্বারা ভাগ অর্থাৎ পৌর মূল্য যারা থাকে সেটা কিন্তু পুরো বাড়ির জন্য থাকে আইকর কর্তৃপক্ষ কিন্তু ট্যাক্স নেবে তুমি যেখানে থাকো তার কোনো ট্যাক্স নাই তুমি যদি তোমার বাড়িটা ভাড়া দাও ওই ভাড়াটি অংশে যে আই হবে তার উপর তোমার ট্যাক্স দিবে আইকর কর্তৃপক্ষ কিন্তু ভালো আছে ভাই তুমি যেখানে থাকো তার জন্য কোনো খরচ নাই তুমি যদি পুরো বাড়ি নিয়ে থাকো এর উপর কোনো ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না কিন্তু যদি ভাড়া দাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমাকে কি করতে হবে ট্যাক্স এর আওতায় না তোমাকে একসাথে ট্যাক্স নেবে তাহলে এই জন্য লেখা আছে যদি মালিক এক তলায় থাকে এবং অন্য তলা যদি ভাড়া দেয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের পৌর মূল্য যেটা নির্ধারণ করে সেটা তো ভাই পুরো বাড়ির জন্য এন্ড আপনি কি পুরো বাড়ির ট্যাক্স দিবেন নাকি যে টুকু ভাড়া দিছে অত টুকু ট্যাক্স দিবেন বলেন তো দেখি যে টুকু ভাড়া দিছি যে টুকু ভাড়া দিছি অত টুকু ট্যাক্স দিবেন এর জন্য পৌর মূল্যকে আমরা কি করব দুই দ্বারা ভাগ করব কারণ অর্ধেক নিজে থাকি আর অর্ধেক কি আমি ভাড়া দিছি ওই অর্ধেকের পৌর করে আমরা বের করব ঠিক আছে ভাই এবং অনুমোদন যোগ্য খরচ থেকে কথাটা ভালো করে রাখেন অনুমোদন যোগ্য খরচ থেকে মেরামত অনাদায়ী ভাড়া শূন্যতা ভাড়া মেরামত খরচ তো আমরা 25% বা 30% ধরি তাই না ভাই অনাদায়ী ভাড়া মানে যেটা বকে থাকে সেটা শূন্যতা ভাড়া মানে কি যে এয়া যে কয় মাস বালি খালি থাকে ওইটা এই তিনটা খরচ বাদে সবগুলো আইটেম কে আমরা কি করব দুই দ্বারা ভাগ করব কারণ এই দুই এই তিনটা খরচ বাদে সকল ধরনের খরচ গুলো থাকে এক বছরে মানে পুরো বাড়ির জন্য থাকে কিন্তু আমি তার পুরো বাড়ি ট্যাক্স দিব না আমি দিব যতটুকু ভাড়া দিছি ততটুকুর জন্য আমার কথা কি ক্লিয়ার জি ভাইয়া কথাটা আমি আবার বলতেছি বাড়িটি দুতলা হলে একতলা মালিক নিজে অন্যতলায় যদি ভাড়া দেয় সেই ক্ষেত্রে পুরো মূল্যকে আমি দুই দ্বারা ভাগ করব প্রথম কথা অনুমোদন যোগ্য খরচের মধ্যে তিনটা খরচ বাদে সকল ধরনের খরচ আমি দুই দ্বারা ভাগ করব খরচ তিনটা কি কি মেরামত খরচ যেটাকে আমরা 25% বা 30% নেই দুই নাম্বার সোনাদাই ভাড়া তিন নাম্বার কি শূন্যতা ভাড়া এই তিনটা ভাড়া বা এই তিনটা খরচ বাদে বাদ বাকি সকল খরচ আমি দুই দ্বারা ভাগ করব তিন নাম্বারটা লেখা আছে বাড়ি যদি দুতলা হয় এবং এক তলা মালিক নিজে এবং অন্য তলা ভাড়া দেয় সেই ক্ষেত্রে ভাড়াটি অংশের আই সম্পূর্ণ কি অকর ধার্য কিন্তু আবাসিক অংশের আই সম্পূর্ণ কি অকর ধার্য কথাটা মানে কি এক তলায় মালিক নিজে এবং অন্য তলায় যদি ভাড়া দেয় সেই ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া অংশের ভাড়াটিয়া যেটা পাবে সেটার উপর কি কর দিবে না দিবে না বলো দেখি দিবে কর দিবে আর নিজে যেটুকু থাকবে ওটা কি কর দিবে না না এটা এখানে বলা আছে ভাড়াটিয়া অংশের আয় সম্পূর্ণ কর ধার্য কিন্তু আবাসিক অংশের আয় সম্পূর্ণ কি অকর ধার্য অর্থাৎ নিজে যেটুকু থাকবে ওটা কি সম্পূর্ণ অকর ধার্য আর ভাড়াটিয়া অংশের টুকু সম্পূর্ণ কি কর ধার্য চার নাম্বারটা এটা অলরেডি আমরা বইরা ফেলাইছি বাড়িটি যদি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয় তাহলে উৎসে কর্তৃত্ব কর কর্তন করতে হবে আর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে না দিলে উৎসে কর কর্তন করতে হবে না এখানে লেখা আছে অর্থাৎ ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় বা বেসরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিন্তু আবাসিক উদ্দেশ্যে দিলে প্রযোজ্য হবে না মনে করো সোনালী ব্যাংকের কাছে বাড়ি ভাড়া দিছে এটা কি আবাসিক নাকি বাণিজ্যিক বলো তো কি হয় বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক এখানে কি আর বাণিজ্যিক আবাসিক লেখা দরকার আছে লেখা দরকার নাই ঠিক আছে এটা তুমি দেখেই বুঝতেছো দেখেই বুঝে যে আবাসিক উদ্দেশ্যে মনে করে একটা হসপিটালের কাছে ভাড়া দিছে তাহলে কি আবাসিক না বাণিজ্যিক বলতে দেখি বাণিজ্যিক তো এই সমস্ত কিছু কমন সেন্স আমাদের আছে এগুলা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে আবাসিক উদ্দেশ্যে নাকি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দিছে চার নাম্বার নোট আমাদের শেষ এবার আমরা পাঁচ নাম্বার নোটে চলে যাব আমরা কিন্তু পড়তেছি যে বৃহৎ সম্পত্তি খাতের আয় বৃহৎ সম্পত্তি খাতের আয় ক্ষেত্রে এখানে আসবে শুধুমাত্র মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয় মূলধন জাতীয় আয় ব্যয় এখানে আসবে না এই জন্য লেখা আছে যে মূলধন জাতীয় ব্যয় অনুমোদ
মূলধন জাতীয় ব্যয় কি যে ব্যয়গুলি দীর্ঘ দিনের জন্য ব্যয় করা হয় অর্থাৎ যে ব্যয়গুলি প্রতি বছর করা হয় না অনেক দিন পর পর করা হয় এগুলা মূলধন জাতীয় ব্যয় যেমন বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ব্যয় পাঁচ নম্বর আমরা বলছিলাম যে মূলধন জাতীয় ব্যয় অনুমোদন যে খরচের মধ্যে আসবে না মূলধন জাতীয় ব্যয় কি যে খরচগুলো অনেক দিন পর পর করা হয় যেমন বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ব্যয় বৈদ্যুতিক সংস্থান ব্যয় বলতে ওই যে মিটার আনা মিটার আনা কি আপনি এক মাস পর পর মিটার আনেন না বাড়ি একবারের জন্যই করেন বাড়ির সম্প্রসারণ ব্যয় মানে রং টং করা বা নতুন করে বিল্ডিং দিয়া নতুন করে তালা দিয়া মানে দুতলা আছে তিন তালা করলেন গৃহীত ঋণ ঋণের কিস্তি স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় নিস্তালার পরিবর্তন খরচ অর্থাৎ নিস্তালায় থেকে আপনি উপরে আসলেন এরকম কোন খরচ যদি থাকে এটাকে বলা হয় মূলধন জাতীয় ব্যয় এই মূলধন জাতীয় ব্যয়গুলি আমাদের কোথাও আসবে না এটা আয়ের মধ্যে আসবে না এটা ব্যয়ের মধ্যে আসবে না এগুলা থাকলে আপনি চোখ বুঝে এটা লাল কন্দে দাগে দেবেন হ্যাঁ এগুলা পরীক্ষার মধ্যে আসবে না আর সর্বশেষ আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে রোল নাম্বার ছয় এটা আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা ওই যে প্রকৃত খরচ যেটা অলরেডি আমরা বইটা আছি তারপর আমরা আবার এখানে বলতেছি এটা কিন্তু নতুন অর্থাৎ দুই হাজার প্রবর্তিত ধারা পনেরো তিরিশ অনুযায়ী প্রকৃত মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ভালো করে খেয়াল করেন প্রকৃত মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অনুমোদিত খরচ অপেক্ষা কম হলে অব্যাহত অংশে করদাতার সম্পত্তি পরিসম্পদ তহবিলে প্রদর্শন করেছেন বিবেচনা করে এখানে আই হিসাবে দেখানো হবে কখন এটা আমরা দেখাবো যখন অনুমোদিত খরচ প্রকৃত খরচের থেকে কি হবে বেশি হবে এই জন্য অব্যাহত মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ যে সূত্র হচ্ছে অনুমোদিত খরচ মাইনাস কি প্রকৃত খরচ প্রকৃত খরচটা আমি কি দেখাইছি না দেখাই নাই বলতো দেখি দেখাইছেন বলতো প্রকৃত খরচ কোন গুলা এই যে যেগুলা মেরামত রক্ষণ খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় কি কি ভাড়া আদায় খরচ আইন খরচ মেরামত খরচ দারোয়ানের বেতন পাম ম্যানের বেতন পানির খরচ লিফ্ট ম্যানের বেতন এবং বিদ্যুৎ খরচ এই কয়েকটা খরচ হচ্ছে প্রকৃত খরচ তো এখানে এই প্রকৃত খরচটা আমরা বাদ দিব প্রকৃত খরচ থেকে যদি অনুমোদিত খরচ যদি বেশি হয় তাহলে আমরা অব্যাহত মেরামত রক্ষণ খরচ আনবো আদার এসে আনবো না এটা যখন প্রশ্ন করো তখন আরো ভালো বোঝাবো এখানে একটা নোট আছে নোটটা একটু দেখি প্রকৃত খরচ নির্ণয় করার সময় বাড়ি যদি দুতলা হয় ভালো করে খেয়াল করেন প্রকৃত খরচ নির্ণয় করার সময় বাড়ি যদি দুতলা হয় তাহলে শুধুমাত্র খেয়াল করেন আইন খরচ ভাড়া আদায় খরচ ব্যতীত আইন খরচ এবং ভাড়া আদায় খরচ ব্যতীত সকল প্রকৃত ও মেরামত খরচকে দুই দ্বারা কি করতে হবে ভাগ করতে হবে এই নোটটা শুধুমাত্র দুতলা তিন তলা থাকলে সেক্ষেত্রে তাহলে দুতলা যদি থাকে তাহলে আইন খরচ এবং ভাড়া আদায় খরচ এই দুইটা খরচ বাদে সকল প্রকৃত খরচকে আমরা কি করব দুই দ্বারা কি করব ভাগ করব আর সর্বশেষ লেখা আছে নিজে নিজের স্ত্রী বা নাবালক সন্তানের আবাসিক অংশের আয় সম্পূর্ণ কর ধার্য এটা আমরা বলে আসছি তাহলে নিজে যেটুকু থাকে ওইটুকুর উপর কোনো কর দিতে হয় না তাহলে পরীক্ষা অঙ্কটাই চাপের অঙ্ক করার জন্য এই সাতটা নোট আপনি ভালো করে একবার পড়ে নিবেন আর আমরা তো এই অংশটা আমরা পড়ছি হ্যাঁ আমরা লাস্ট বার পড়ার পরে এবার আমরা অঙ্ক শুরু করব তাহলে আমাকে একটু বলা তো দেখি বার্ষিক মূল্য নির্ণয় করতে হয় কয়টা জিনিসের সাথে কম্পিউট করে প্রকৃত ভাড়া এবং কৌর মূল্যের মধ্যে যেটা বড় সেটা আমাদের বার্ষিক মূল্য প্রকৃত ভাড়া বের করি কি প্রাপ্ত ভাড়ার সাথে উচ্চকর কর্তন ভাড়াটিয়া যদি কোনো খরচ দেয় সেটা হচ্ছে যুগ মালিক যদি কোনো খরচ দেয় তাহলে সেটা কি বিয়ে উৎসকর কর্তনটা কখন করতে হয় আবাসিক দিলে না বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দিলে বলো দেখি তাহলে প্রকৃত খরচ পৌর মূল্যের মধ্যে যেটা বলো সেটা কি বার্ষিক মূল্য এরপরে অনুমোদন যে খরচের মধ্যে অন্য কোন খরচ দেয় অথবা না দেয় আমাদের কমন একটা কস তার নাম কি মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এটা আবাসিক দিলে কত পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট বাণিজ্যিক দিলে কত পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে ভূমি উন্নয়ন ব্যয় ভূমি উন্নয়ন কর ভূমির কর পৌর মূল্য ভূমির খাজনা ভাড়া বন্ধুক ঋণের সুদ ঋণকৃত মূলধনের সুদ বিমা রিলেটেড যা আছে তাই শূন্যতা ভাতা অনাদায়ী ভাড়া এই কয়েকটা খরচের নাম হলো অনুমোদন যোগ্য খরচ আর সবার শেষে আমরা যদি প্রশ্নে অনুমোদিত খরচ প্রকৃত খরচের থেকে যদি বিষয় তাহলে অব্যাহত মেরামত রক্ষণাবে খরচ আমরা বিবেচনা করব আদারওয়াইজ আমরা এটা বিবেচনা করব না তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ রুল শেষ আমরা প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো ব্যাসিক আলোচনা করলাম 
এটা আলোচনা করলাম এটা কিন্তু আগামী ক্লাসে আর আলোচনা করব না কারণ আজকে নতুন এই জন্য আলোচনা করছি আগামী ক্লাসে জাস্ট অঙ্ক শুরু করব এই যে এখন আমাদের অঙ্ক শুরু হয়ে গেল আসেন তাহলে আমরা প্রথম অঙ্কর একটু দেখি প্রথম অঙ্কটা প্রবলেম 1 নাম্বার এটা 2019 সাল অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট পার্ট বি তে একটা প্রশ্ন হয়েছিল প্রশ্নটা ভালো করে খেয়াল করব যার যেখানে সমস্যা সমস্যাগুলো আমার সাথে কথা বলবো জনাব রুমেল একজন প্রাইভেট কলেজের সহকারী অধ্যাপক তার বাড়িটা একটি বাড়ি আছে যা থেকে তিনি প্রতি মাসে 16000 টাকা ভাড়া দেন বাড়িটির পৌর মূল্য 2 লাখ টাকা 2021 22 আয় বর্ষে গৃহ খাত হতে নির্মুক্ত খরচ সম্পন্ন করে বলা আছে যে তার একটি বাড়ি আছে যা তিনি প্রতি মাসে 16000 টাকা ভাড়া দেন ভাই এখানে ভাড়া কি লেখা আছে কোন বিশ্ববিদ্যালয় কোন হসপিটাল কোন ব্যাংক ট্যাঙ্ক দিছে দিছে এনে কি লেখা আছে কোন ব্যাংক ট্যাঙ্ক বা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্লাস কোন কিছু লেখা আছে হ্যালো আমার কথা কি শুনতেছ হ্যালো তাহলে আমি যে প্রশ্ন করছি সেটা হচ্ছে প্রতি মাসে 16000 টাকা ভাড়া দেয়া হয় তাহলে এখানে 16000 টাকা ভাড়া দেয়া এখানে কি কোনো লেখা আছে স্যার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নাম কি এখানে লেখা আছে জি স্যার জি স্যার স্যার হ্যাঁ মেরামত খরচটা যেহেতু প্রকৃত খরচ অন্তর্ভুক্ত এটা আমরা বিবেচনা করলাম না পৌরকর বলো তো এটা কি প্রকৃত খরচ এর মধ্যে কি না ডাইরেক্ট খরচ এটা স্যার অনুমোদন খরচ এটা ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট খরচ ঠিক আছে ভাড়া আদায় খরচ এটা কি ডাইরেক্ট খরচ নাকি প্রকৃত খরচ স্যার প্রকৃত খরচ প্রকৃত খরচ তাহলে এইটাও বাদ তোই মাসিক অগ্নি বীমা প্রিমিয়াম অগ্নি বীমা প্রিমিয়াম কিন্তু দিয়েছে হ্যাঁ अनुमोदन जो खरच ना प्रकृत खरच बोल तो देखी अनुमोदन जो खरस मेराम खरस ठीक है शुरू करते नाम हम जनब रुम कर बस तुम्हारे फिक्स গৃহ সম্পত্তি খাতে মোট আয় আমরা নির্ণয় করব বিবরণ টাকা টাকা গৃহ সম্পত্তিকে ধারা হচ্ছে কত 24 ও 25 তুমি 24 দিলে কোনো সমস্যা নাই বলা তো দেখি বার্ষিক মূল্য আমরা কার সাথে কার কম্পেয়ার করি বার্ষিক মূল্য আমরা কম করার সাথে পৌর মূল্য প্রকৃত ভাড়ার সাথে পৌর মূল্য গুড ধন্যবাদ এখন আসো প্রকৃত খরচের সাথে পৌর মূল্য আমাদের প্রশ্নের মধ্যে প্রকৃত খরচ বের করার জন্য বলছিলাম প্রাপ্ত ভাড়ার সাথে উৎসে কর কর্তন করতে হয় মালিক যদি কোনো কিছু দেয় তাহলে সেটা বিয়োগ ভাড়াটিয়া যদি কোনো কিছু দেয় সেটা বিয়োগ 16000 টাকা প্রতি মাসে ভাড়া দিছে এটা কি আবাসিক নাকি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বলো তো দেখি আবাসিক আবাসিক তার মানে উৎসে কর কর্তন করা দরকার নাই মালিক কোনো খরচ ভাড়াটিয়া দেয়ও নাই ভাড়াটিয়া কোনো খরচ দেয় নাই তার মানে আমাদের প্রকৃত এই প্রাপ্ত ভাড়ার সাথে কোনো কাজ নাই ঠিক আছে कारो को समस्या 
বার্ষিক মূল্যের মধ্যে কারো কোন সমস্যা আছে মেরামতু রক্ষণ খরচ আবাসিক উদ্দেশ্যে দিলে হচ্ছে পঁচিশ বাণিজ্যিক দিলে হচ্ছে তিরিশ এটা কি আবাসিক দিছে না বাণিজ্যিক দিচ্ছে এর জন্য কত পার্সেন্ট বার্ষিক মূল্যের সাথে যদি প্রশ্নে যদি শূন্যতা ভাতা থাকে তাহলে শূন্যতা ভাতা বাদ দিয়া তার উপর আমি পঁচিশ পার্সেন্ট অথবা কি তিরিশ পার্সেন্ট ধরব এই কথাটা যদি মূল না থাকে তাহলে আপনি অঙ্কে থেকে একও পাবেন না কথাটা ভালো করে খেয়াল করেন বার্ষিক মূল্যের সাথে যদি প্রশ্নে শূন্যতা ভাতা থাকে তাহলে শূন্যতা ভাতা বাদ দিয়া যা থাকবে তার উপর পঁচিশ পার্সেন্ট অথবা তিরিশ পার্সেন্ট আমাদের প্রশ্নে কি এক মাস খালি আসলো না তাহলে এটা আমরা কিভাবে বের করব বের করবো বুঝলাম এই শূন্যতা ভাতাকে বারো দ্বারা ভাগ করার কয় দ্বারা গুণ করবো কয় মাস খালি আসলো এই জন্য শূন্যতা ভাতা আমরা বের করছি হচ্ছে ষোলো হাজার ছয়শ কত সাঁষট্টি তাহলে আমাদের বার্ষিক মূল্য হচ্ছে দুই লাখ এখান থেকে ষোলো হাজার ছয়শ সাঁষট্টি বাদ দিয়া যেহেতু আবাসিক উদ্দেশ্যে এই জন্য পঁচিশ পার্সেন্ট সমান সময় পাইছি পাঁচচল্লিশ হাজার আটশো কত তিরাশি মেরামত খরচটা কি আমরা সবাই বুঝতে পারছি এবং ক্লিয়ার কিনা সবাই ক্লিয়ার তো মেরামত খরচ এবার আমাকে বলেন এ তাহলে এই যে পাঁচচল্লিশ হাজার আটশো তেত্রিশ টাকা দিয়ার কথা মানে হচ্ছে এই যে চুয়াল্লিশ হাজার টাকা এবং এই যে ভাড়া আদায় করা যে ছয় হাজার টাকা কাজ কি শেষ হয়েছে না হয় নাই বলো তো দেখি শেষ হয়ে গেছে তার মানে এই দুইটা খরচ নিয়ে আর চিন্তা করা দরকার এই দুইটা বাদে আমাদের আছে পৌর মূল্য পৌর মূল্য কি প্রকৃত খরচ তা অনুমোদন যোগ্য বলো অনুমোদন যোগ্য খরচ এই জন্য আমরা পৌর কর দিছি ছয় হাজার টাকা তারপর ভাড়া দায় খরচ তো প্রকৃত খরচ গেছে তৈ মাসিক অগ্নি বিমা পাঁচশো টাকা তৈ মাসিক কথা মানে কি তিন মাস পর পর আমরা দেই পাঁচশো টাকা তাহলে বলতে এক বছরে কয় মাস তাহলে তিন মাস পর পর যেতে বছরে কয়বার দিব আমরা তাহলে পাঁচশো ইন্টু চার অগ্নি বিমা লিখছি পাঁচশো ইন্টু চার সমান সমান দুই হাজার টাকা তারপরে লেখা আছে ঋণকৃত মূলধনের সুদ আছে তেরো হাজার টাকা আমরা ঋণকৃত মূলধনের সুদ সুন্দর করে তেরো হাজার টাকা দিছি আর শূন্যতা ভাড়া তো আমরা আগেই বের করছি তাহলে পাঁচচল্লিশ হাজার আটশো তেত্রিশ প্লাস ছয় প্লাস দুই প্লাস তেরো প্লাস ষোলো হাজার ছয়শো সাঁষট্টি এই সবগুলো যুগ হচ্ছে তিরাশি হাজার পাঁচশো তাহলে দুই লক্ষ টাকায় থেকে তিরাশি হাজার পাঁচশো টাকা যদি বাদ দেয় আমরা পাবো এক লক্ষ ষোলো হাজার কি পাঁচশো এই এক লক্ষ ষোলো হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের টোটাল গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় কিন্তু এর সাথে আমাদের আরেকটা আরেকটা জিনিস আছে তার নাম কি বলতে পারবা এর সাথে আরেকটা জিনিস কম্পেয়ার করতে হয় তার নাম কি এই টাকার পর আরেকটা জিনিস আমরা কম্পেয়ার গুড ধন্যবাদ অবাহিত মেরামতু রক্ষানো বেঙ্গল কিন্তু সেটা তাহলে কখন আসে বুঝলাম অনুমোদন যোগ্য খরচ বেশি খরচ যখন বড় হবে मेरामोदित मेराम रक्षण खरच अपेक्षा कि बीस তাই অবাহিত মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বিবেচনা করা হয় নাই অর্থাৎ 
অনুমোদন যোগ করা হলো 45833 কিন্তু প্রকৃত খরচ কত হয়ে গেছে গা 50000 টাকা তাহলে প্রকৃত খরচ বিষয়লে কি বিবেচনা করতে হয় নাকি অনুমোদন যোগ করা বিষয়লে বিবেচনা করতে হয় কখন বলো দেখি অনুমোদন যোগ অনুমোদন যোগ এর জন্য আমরা বিবেচনা করি নাই কথা কি বুঝছি না বুঝি নাই জি স্যার বুঝতে পারছি তাহলে 1 লক্ষ 16500 টাকা হচ্ছে আমাদের গৃহ সম্পত্তি খাতে মোট আয় এক নাম্বার প্রবলেম নিয়ে যদি কারো কোনো क्वेश्चन থাকে আমাকে বলতে পারো কেন আমরা এই অঙ্কে অবয়ত মেরামত রক্ষণের খরচ বিবেচনা করি নাই আশা করি বুঝতে পারছো তারপরে যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে আমাকে বলতে পারো আছে কোন क्वेश्चन এটা নিয়া স্যার এই যে এখানে যে অনুমোদন যোগ্য খরচে এক নম্বরে মেরামত রক্ষণ আবেক্ষণ খরচ থেকে আমরা শূন্যতা ভাগাটা বাদ দিলাম এটা যদি প্রশ্নে না থাকতো তাহলে শুধু 25% কইরে যে টাকাটা হইতো ওই ওই টাকাটা আর এই যে এখানে যে মেরামত খরচ 44000 টাকা আর ভাড়া আদায় খরচ 6000 টাকা দেওয়া আছে এই দুইটা যোগ করে যদি এইটা বেশি হইতো তাহলে আমরা নিচে ওই যে আইটেম এন্ট্রি যে হবে ওইটা দিতাম হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো ধরা পড়ছো ধন্যবাদ আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে আসো অবয়ত মেরামত রক্ষণ খরচ বিবেচনা করতে হবে এরকম একটা অঙ্ক আমরা দেখি তাহলে প্রবলেম 1 আমাদের শেষ এখন আমরা চলে যাব প্রবলেম 2 নাম্বার দেখো প্রবলেম 1 নাম্বার অঙ্ক কিন্তু 2019 সালে অ্যাকাউন্টিং আর প্রবলেম 2 নাম্বার অঙ্ক কিন্তু 2019 সাল ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট তোমাদের কিন্তু হেলা কই না কে জানি বলছিল স্যার আমাদের সবাই হেলা করে আসলে হেলা করা কোনো কিছু নাই অ্যাকাউন্টিং যে রকম গুরুত্ব ম্যানেজমেন্ট একই রকম গুরুত্ব তাই ও আছে নাকি আফরিন আছে ও ওকে ও শালিক বলে যে স্যার আমাদের ম্যানেজমেন্ট সবাই ও হেলা করে যাই হোক প্রবলেম দুই নাম্বার অঙ্কটা দেখো কি লেখা আছে জনাব পারভেজ ঢাকার মিরপুর একটি বাড়ি আছে বাড়িটির অর্ধেক এই যে খেয়াল করো বাড়িটি অর্ধেক মাসে 16000 টাকা ভাড়া দেয়া হয়েছে তাহলে অর্ধেক ভাড়া দিয়েছে কিন্তু এবং অপর অংশে মালিক নিজে বসবাস করে মালিক যে টুকুই থাকে অতটুকুর উপর কি কোনো কর দিতে হবে ভাই না স্যার কর দিব কি এই যে 16000 টাকা যে ভাড়া দিয়েছি তার উপর বাড়িটির পুরো মূল্য ছিল 4 লক্ষ 90 হাজার টাকা এখন কি পুরো মূল্য পুরো টাকা নিব নাকি অর্ধেক নিব অর্ধেক অর্ধেক নিব কেন অর্ধেক নিব কারণ পুরো মূল্য তো পুরো বাড়ির জন্য দিয়েছি আমরা তো পুরো বাড়ির জন্য ট্যাক্স দেব নাকি मेरामत खरच प्रकृत खरच उल्टा पल्टा प्रकृत खरच बात दे दिल দারোয়ানের বেতন কি খরচ বলো প্রকৃত খরচ ঋণের সুদ অনুমোদন যোগ্য খরচ পৌর কর অনুমোদন যোগ্য খরচ বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ব্যয় এটা মূলধন জাতীয় ব্যয় নাকি মূলধন জাতীয় ব্যয় কিন্তু আমাদের প্রশ্নে আসে না অতএব এটা আমি লাল কলম দিয়ে দাগে দিলাম ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের প্রশ্নে আসবে না কোথাও এটা আসবে না আমার কথা কি সবাই ক্লিয়ার জি স্যার ওকে আর এক মাস খালি আছেলো এই খালি থেকে আমরা কি বের করি বলো শূন্যতা ভাতা শূন্যতা ভাতা এর মধ্যে জনাব পারবে 2020 21 22 বর্ষে গৃহ সম্পত্তি খাতে আইনি নিয়ে করা আমাকে বলো তো দি আমাদের অঙ্কে প্রকৃত খরচ কত দিয়ে আছে টোটাল প্রকৃত খরচ দিয়ে আছে একটা 18000 টাকা দিয়ে আছে একটা কি 60000 দিয়ে আছে ওকে তাহলে আমরা অঙ্ক সমাধান করি তাহলে গৃহ সম্পত্তি খাত ভালো করে খেয়াল করেন গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় ধারা হচ্ছে 2425 প্রথমে আমরা লিখছি ভাড়া দেওয়া অংশের আয় যেটুকু ভাড়া দিয়ে অতটুকু আর আবাসিক অংশের আয় কি সম্পূর্ণ কি অকর ধার্য 
प्राप्त मध्य सतर भूमि उन्नयन खरस हम अनुमोदन जो खरस एक हजार एक हजार पूरा बाड़ी बेर करते भाड़ा कत निब और देखो ना भाग कर तेष्टि प्रश्न प्रकृत खरस कई बोल तो देखी मन प्रकृत भाड़ा प्रकृत खरच बेर कर आईन खरच ए भाड़ा आदाय खरचे सकाल खरच के भाग कर अनुमोदन जो खरच आई खरच की पड़े ना पड़े नाई पड़े नाई तो के भाग करब अठारो हजार मध्य निब अर्धे मान नय हजार टाक साठ हजार टाक मध्य निब अर्धे मैं त्रिश हजार त्रिश और नय कत उन्नीस चल्लिस हजार टाइम तेनाली लिखी देखो 
টাকা কত লিখছি উনচল্লিশ হাজার টাকা বলো এই উনচল্লিশ হাজার কি প্রকৃত নাকি অনুমোদন বলো তো দেখি প্রকৃত আর অনুমোদন কত ছাপ্পান্ন হাজার একশো কত ছেচল্লিশ তাহলে বলো তো দেখি অনুমোদন বড় নাকি প্রকৃত বড় তাহলে এখন কি অবৈধ মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ কি আনবো না আনবো না লেখছি অবৈধ মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ ধারা কত উনিশের তিরিশ ছাপ্পান্ন হাজার একশো ছেচল্লিশ থেকে উনচল্লিশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে আমাদের সতেরো হাজার একশো ছেচল্লিশ টাকা प्रकृत खरच और अनुमोदन खरच बेर कर कत टा बी सतर हजार एक टिकार मध्य लिखे दीब आवासिक अंश सम्पूर्ण की प्रश्न थे जिज्ञेस करें हाँ जेको रकम प्रश्न आवासिक अंश टाइम अंक क्या रखल समस्या मूल मेराम 
ভূমির খাজনা খরচ অনুমোদন না প্রকৃত ভাড়াটিয়া অংশ দুই মাস খালি আছিল তাহলে এটা কি বানা শূন্যতা ভাতা শূন্যতা ভাতা দুই হাজার একুশ বিশ্বাস বসে খাতে মোট আইন নির্ণয় করো পারবা না মোহাম্মদপুর একটি দুতলা বাড়ি আছে বাড়িটি এক তলায় পরিবার নিয়ে থাকে তার মানে নিজের অংশ নিজে থাকে এই অংশের আয় কি সম্পূর্ণ কি বলো দেখি অকর ধার্য নাকি এবং হচ্ছে অপর তলা মাসিক পঁচিশ হাজার টাকা ভাড়া দেয় এই যে মাসে পঁচিশ হাজার তাহলে পঁচিশ হাজার ইন্টু বারো হবে ঠিক আছে ম্যাডামরা পৌর মূল্য লেখা আছে পাঁচ লাখ তাহলে পুরাটা নিবো নাকি অর্ধেক নিবো অর্ধেক নিবো অর্ধেক নিবো এবার আমাকে বলেন প্রথমটা কি অনুমোদন নাকি প্রকৃত খরচ তারপরে দুই নাম্বারটা অনুমোদন যোগ্য তিন নাম্বারটা তিন নাম্বার অনুমোদন যোগ্য খরচ চার নাম্বারটা পাঁচ নাম্বার প্রকৃত প্রকৃত ছয় নাম্বার প্রকৃত প্রকৃত খরচ সাত নাম্বার শূন্যতা ভাতা শূন্যতা ভাতা তাহলে আমাদের এই অঙ্কে প্রকৃত খরচ কয়টা বলো দেখি যে দুইটা প্রকৃত হলে যেটা আমি কাটিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে এই অঙ্কে আমাদের প্রকৃত খরচ কয়টা দুইটা দুই হাজার এক বাস আছে সুলতানে গৃহ সম্পদ দেখাতে মোট আয় বের করবেন সবার রেজাল্ট একই হবে ঠিক আছে যদি ঠিকঠাক মতো আর যদি ভুল করেন তাদের রেজাল্ট ভুল হবে এটা স্বাভাবিক কোশ্চেন সম্পাদন করে কি পারবেন